तो आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 77 टू 101 देखेंगे ये बेसिकली आपका यूनिट फोर यूनिट फाइव कंप्राइज करेगा तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर हम 77 देख रहे हैं डिफाइन आयोडीमीट्री एंड आयोडोमीट्री आयोडीमीट्री और आयोडोमीट्री ये दोनों ही एक तरह का आयोडीन टाइट्रेशन है आयोडीमीट्री में डायरेक्ट आयोडीन यूटिलाइज होती है यानी आयोडीन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है और आयोडीन जब एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा देना सपोज करिए आप सोडियम थायोसल्फेट से आयोडीन की टाइट्रेशन करा रहे हैं या रिएक्शन करा रहे हैं तो आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम टट्रा थायोनाइड में ऑक्सीडाइज करा देगा और खुद आयोडाइड में क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पर आयोडीन डायरेक्टली यूटिलाइज हो रहा है इसीलिए इसको डायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन भी बोलते हैं जबकि आयोडोमीट्री क्या होता है आयोडोमीट्री में आयोडाइड फॉर्म में यूटिलाइज होता है यानी वहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या होता है यूटिलाइज होता है तो वहाँ पे क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन होगा यानी आयोडाइड गेट कन्वर्टेड टू आयोडीन जब वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा यानी पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में आपने लिया है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गया अब आप उसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं तो ये डिफरेंस है यानी कि आयोडीमीट्री में आयोडीन यूटिलाइज होता है और आयोडाइड में कन्वर्ट होता है जबकि आयोडोमीट्री में आयोडाइड इस्तेमाल होता है वो आयोडीन में कन्वर्ट होता है रिएक्शन ये आपके सामने आ, है ही है इसको आप देख सकते हैं कि आयोडीन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा जबकि यहाँ पे आयोडाइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होगा तो जीरो से माइनस वन होना यानी कि डिक्रीज हुआ है डिक्रीज होने का मतलब रिडक्शन और रिडक्शन मतलब ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जबकि आप यहाँ देखेंगे ये आयोडाइड है ये माइनस है माइनस से आयोडीन जीरो में हुआ तो ये क्या है ये ऑक्सीडेशन है और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयोडीमीट्री एंड आयोडोमीट्री इसी को यहाँ पे देखिए फिर से देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है यानी कि ये आयोडीन है आपका ये आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया यानी जीरो से माइनस वन होना तो ये रिडक्शन हुआ और रिडक्शन मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका उल्टा देखिए ये आयोडाइड है ये आयोडीन में क्या हुआ है ये माइनस था और ये जीरो हुआ तो माइनस से जीरो यानी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन है तो ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट नेक्स्ट डिफाइन परमैग्नामीट्री एंड डाइक्रोमीट्री परमैग्नामीट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैग्नेट होता है जबकि डाइक्रोमीट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाइक्रोमेट होता है तो यहाँ पे आप जब पोटेशियम परमैग्नेट या परमैग्नेट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उसे बोलेंगे परमैग्नामीट्री जब पोटेशियम डाइक्रोमीट यूज़ होगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसे बोलेंगे डाइक्रोमीट्री ऐसे आप सेरीमीट्री और ब्रोमेटोमीट्री में देख सकते हैं सेरीमीट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सेरिकमोनियम सल्फेट जबकि ब्रोमेटोमीट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम ब्रोमेट या ब्रोमेट आयन ठीक है तो अगर सैरिक अमोनियम सल्फेट यानी कि सैरिक आयन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसे बोलेंगे सेरीमीट्री और अगर पोटेशियम ब्रोमेट इसी तरह प्रकार से पोटेशियम आयोडेट भी अगर यूज़ होगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वहाँ आयोडोट्रोमीट्री हो जाएगा तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनका नाम है नेक्स्ट है वॉट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है ओवरऑल ईच एलिमेंट के एल्जेब्रिक सम का सपोज करिए एक कोई ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको आ, अगर बताऊं तो सपोज करिए ये के एम फोर में अगर एम का ऑक्सीडेशन निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या होगा अगर इसको हम एक्स मान लेते हैं तो इसका हर एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका एल्जेब्रिक सम जो होगा वही उस वही होगा आपका एम का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे पोटेशियम का क्या होगा प्लस वन एम का क्या होगा एक्स प्लस एक्स और ऑक्साइड एन फोर टू जो एट ये हो जाएगा माइनस एट तो यहाँ आप देखेंगे माइनस एट प्लस वन यानी एक्स माइनस सेवन इजकल टू जीरो ठीक है ये ओवरऑल इस पर चार्ज कोई चार्ज नहीं है तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी सेवन सेवन ठीक है ऐसे मैंने एक वीडियो बनाया है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड एक्लेंट वेट वहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पूरे ग्रुप की वजह से जो चार्ज एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे आता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट व्हाट इज कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन हो या पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशन या पोलेरोग्राफी हो कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन जो टाइट्रेशन uh, होता है ये आपका होता है uh, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टाइटन जो आप एड कर रहे हैं उसकी वजह से कंडक्टेंस में क्या वेरिएशन हो रहा है यानी वाई एक्सेस पे आपका रहेगा कंडक्टेंस और एक्स एक्सेस पे रहेगा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशन में जस्ट डिफरेंस क्या होता है वहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ
पोटेंशियल मेज़र हो रहा था पोटेंशियोमेट्री और पोलेरोग्राफी में क्या होता है कि जब हम पोटेंशियल को वेरिएट करते हैं यानी चेंज करते हैं उसकी वजह से जो करंट में प्रोडक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करता है पोलेरोग्राफी आपका कंडक्ट इसमें पोटेंशियोमीट्री में आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ होता है जबकि पोलेरोग्राफी में आपका पोलराइजेबल और नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं नेक्स्ट अ डिफाइंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी वन अपॉन रो और रो की वैल्यू होती है आर रो की वैल्यू होती है आर ए अपॉन एल ये वैल्यू आप रख देंगे तो वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए आ जाएगा यानी कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन रो और रो की वैल्यू क्या होगी दैट इज इक्वल टू वन अपॉन आर ए अपॉन एल तो वन अपॉन आर ये हो जाएगा कंडक्टेंस और L अपॉन A हो जाएगा सेल कॉन्स्टेंट ये हो जाएगा सेल कॉन्स्टेंट तो हम बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये एक दूसरे के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया नेक्स्ट डिफाइन कंडक्टेंस कंडक्टेंस क्या है तो कंडक्टेंस भी क्या है जैसे वन अपॉन आर जैसे आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैसे कंडक्टेंस भी रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम यानी वन अपॉन ओम तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स ओम इनवर्स और ओम इनवर्स को हम बोलते हैं महो या साइमन देखिए महो ओम इनवर्स या साइमन यानी कि आप बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस नेक्स्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने देख लिया अब हम देखते हैं व्हाट इज इक्वलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस तो इसमें डिफरेंस बेसिकली होता है जो आपका कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है अगर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आपका वन नॉर्मल सोल्यूशन है और वहाँ पे अगर आप कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा या इक्वलेंट कंडक्टेंस हो जाएगा लेकिन अगर आपका सोल्यूशन वन मोलर है वन मोलर सोल्यूशन है तो वहाँ पर जो कंडक्टेंस मेजर होगा वो होगा आपका मोलर कंडक्टेंस बस यही डिफरेंस है जो सोल्यूशन है सोल्यूशन का वेरिएशन होगा सोल्यूशन यहाँ पे स्क्रेन कंडक्टेंस में वन नॉर्मल सोल्यूशन में हम निकालते हैं कंडक्टेंस और यहाँ पे मोलर सोल्यूशंस में कंडक्टेंस मेजर करते हैं व्हाट इज कोलराश ला कोलराश ला क्या होता है ये बेसिकली कंडक्टेंस का मेजरमेंट होता है तो कोलराश ने एक ला दिया था कि जो पूरे सैम्पल का जो कंडक्टेंस होता है वो होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्ट कंडक्टेंस या कंडक्टेंस ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग आइंस यानी कि सपोज करिए अगर कंडक्टेंस आपको एक इलेक्ट्रोलाइट ए बी का मेज़र करना है तो सेपरेटली जो ए प्लस का कंडक्टेंस होगा प्लस बी माइनस का जो होगा इसका सम एल्जेब्रिक सम जो होगा वही आपका टोटल क्या होगा कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट का यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इक्वलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फाइनाइट डायल्यूशन यानी इन्फाइनाइट डायल्यूशन इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हंड्रेड परसेंट आयोनाइज हो जाए हंड्रेड परसेंट आयोनाइज हो जाएंगे तो क्या होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्वलेंट कंडक्टेंस ऑफ आयंस यानी कि जब वो पूरे आयनाइज हो गए तो जो इक्वलेंट कंडक्टेंस कैटाइन का है और जो इक्वलेंट कंडक्टेंस एनाइन का है दोनों का एल्जेब्रिक सम कर लेंगे कंडक्टेंस का तो जो टोटल कंडक्टेंस आएगा वही कहलाएगा कोलरस ला एक्सप्लेन कंडक्टिविटी सेल कंडक्टिविटी सेल यहाँ पे वो इलेक्ट्रोटिव सोल्यूशन है जहाँ पे आपका सैंपल प्रेजेंट है जहाँ पर आप इलेक्ट्रोड uh, को डिप करेंगे और वहीं पे कंडक्टेंस मेजर होगा तो दैट्स पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमीट्री प्रिंसिपल कंडक्टोमीट्री की यही है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैथोड और एनोड की तरफ मूव करेंगे यानी कैटाइन और एनाइन जो बन रहा है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और उस मूव होने में यानी सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड में जाने में जो कंडक्टेंस जनरेट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज कंडक्टेंस नेक्स्ट डिफाइन पोटेंशियोमीट्री पोटेंशियोमीट्री और कंडक्टोमीट्री में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहाँ पे हम कंडक्टेंस मेजर कर रहे थे यहाँ पे हम पोटेंशियल मेजर करते हैं बिटवीन uh, आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड व्हाट इज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड और व्हाट इज़ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका पोटेंशियल वेरी नहीं करता उनका पोटेंशियल क्या होता है फिक्स होता है तो जो भी पोटेंशियल वेरी होता है वो जस्ट इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वेरी होता है सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज़ होते हैं सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या करता है जो आपके हाफ सल है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड दोनों के बीच में क्या करता है कनेक्टिविटी बनाता है इंटरनल सर्किट बनाता है वो क्या करते हैं दोनों के बीच का जो आयनिक इक्वेलिब्रियम है वो मैंटेन रखते हैं यानी आयनिक बैलेंस मैंटेन रहता है 
ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के सी एल एन से मिल बनते हैं सॉल्ट ब्रिज डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो फिक्स है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का सैंपल की वजह से वेरी हो रहा है तो जो टोटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा वो डिफरेंस ऑफ रेफरेंस एंड इंडिकेटर आएगा रेफरेंस फिक्स है तो जस्ट इंडिकेटर की वेरिएशन की वजह से जो आएगा वही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा पोलरोग्राफी पोलरोग्राफी अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि पोटेंशियल वेरी करने से बिटवीन पोलराइजल एंड नॉन पोलराइजल इलेक्ट्रोड जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट प्रोड्यूस रिकॉर्ड करना दैट इज़ कॉल्ड पोलरोग्राफी अब इसमें बेसिकली तीन टाइप की डिफाइन रेजिडुअल लिमिटिंग है प्लस एक डिफ्यूज़न करंट भी है वो भी आगे आएगा ये लास्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्यूज़न करंट हाफ ए पोटेंशियल तो रेजिडुअल करंट डिफ्यूज़न करंट एंड लिमिटिंग करंट इसको अच्छे से समझ लीजिए रेजिडुअल करंट करंट प्रोड्यूस होती है जैसे आप पोटेंशियल वेरी करेंगे तो वो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल आने से पहले जो करंट हल्की फुल्की जनरेट होती है वो होता है आपका रेजिडुअल क्योंकि वो इम्प्योरिटी की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है और जब उसका सैंपल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या सैंपल का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वहाँ तक जब पहुँचेगा उसके बाद से सैंपल आयनाइज होना स्टार्ट होगा तो वहाँ से ले करके जितना भी कर्व जितनी भी करंट प्रोड्यूस हो रही है यानी कि कांस्टेंट होने से पहले तो वो आपका कहलाएगा डिफ्यूज़न करंट सपोज मैं एक ग्राफ अगर ड्रॉ करूँ ये है आई और ये है वी तो वी यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं तो हम करंट में चेंज देख रहे हैं तो ये ग्राफ ऐसे आता है ऐसे तो इनिशियली जो ये करंट जनरेट हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सैंपल का आने से पहले इसे बोलते हैं आई आर रेजिडुअल करंट और जो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हुआ है जो हम रिकॉर्ड करते हैं इसी को बोलते हैं आईडी डी ये डिफ्यूज़न करंट डिफ्यूज़न करंट क्या होता है बेसिकली सैंपल के वजह से होता है यानी सैंपल आयनाइज होगा प्लस और माइनस में और वो जो आयन्स मूव करेंगे डू टू द अप्लाइड पोटेंशियल उसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा उसी को बोलेंगे डिफ्यूज़न करंट और उसके बाद ये फिर से जब कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो इसे बोलते हैं लिमिटिंग करंट आई एल लिमिटिंग करंट में क्या होता है करंट का प्रोडक्शन जनरली स्टॉप हो जाता है हल्का फुल्का अगर करंट बनता भी है तो जस्ट ड्यू टू प्रजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो ये हो गया आपका लिमिटिंग करंट अच्छा सॉरी हाफ वे पोटेंशियल क्या होगा तो सपोज यही आपका ग्राफ था आई और वी का तो आपने ये ग्राफ देखा ऐसे तो ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है यही हमको रिकॉर्ड करना है यही आपका बेसिक डिफ्यूज़न करंट है तो हाफ वे पोटेंशियल होता है कि आई डी बाई टू यानी कि हाफ वे पे यानी ये बीच मान लीजिए हाफ है इस पर जो पोटेंशियल होगा पर पेंडिकुलर ड्रा करिए तो ये जो पोटेंशियल आएगा उसे बोलेंगे हाफ वे पोटेंशियल ई हाफ इसमें क्या होता है कि जो आपका सैंपल होता है वो 50 परसेंट क्या होता है ऑक्सीडाइज हो चुका होता है यानी 50 परसेंट वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है तो जो आपका कंसनट्रेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वो हाफ हो जाता है 50 50 यानी 50 परसेंट ऑक्सीडाइज फॉर्म 50 परसेंट रिड्यूस फॉर्म तो इस पर्टिकुलर कंडीशन यानी इसे बोलते हैं एंड पॉइंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल आता है इसे बोलते हैं हाफ वेफ पोटेंशियल तो कितना डिफ्यूज़न करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा और वैसे भी आईडी जो है इल्कोविक इक्वेशन के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ बढ़ेगा और जैसे जैसे कंसनट्रेशन कम होगा वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा ये डिफ्यूज़न करंट आई वैल्यू कम होगी लेकिन हाफ वेव पोटेंशियल क्या है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है क्योंकि हर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का पर्टिकुलर सैंपल का जो हाफ वेव होता है वो फिक्स होता है तो अगर हाफ वेव रिकॉर्ड करके आप बता पाएंगे कि सोल्यूशन किसका है वो एक यूनिक आइडेंटिटी है तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है नेक्स्ट है इलकोविक इक्वेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि डिफ्यूज़न करंट मेजर करने के लिए किस पे प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आई तो इलकोविक इक्वेशन क्या है आई डी एन डी वन बाई टू सी कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एम टू बाई थ्री और टी वन बाई सिक्स ये है इक्वेशन वेयर आई डी क्या है डिफ्यूज़न करंट सिक्स जीरो सेवन क्या है कांस्टेंट एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी कि जो भी सैंपल है सपोज करिए अगर लेड है तो पी से पी बी प्लस टू कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए दो इलेक्ट्रॉन तो एन की वैल्यू टू होगी डी क्या होगा डिफ्यूज़न कॉन्स्टेंट सेंटीमीटर पर सेकेंड में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में सी क्या होगा कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यही वेरिएबल है बाकी सब कॉन्स्टेंट है यानी आई जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एम क्या है ये रेट ऑफ मरकरी फ्लो है यानी कि मरकरी के जो ड्रॉप्स बनते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड से नीचे एनोड की तरफ पूल की तरफ
यानी कि एक मिनट में कितने ड्रॉप गिर रहे हैं वो भी फिक्स होगा तो ड्रॉप टाइम भी टी की वैल्यू फिक्स होगी तो आईडी किसके प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिस इज इल्कोविक इक्वेशन नेक्स्ट वन इज गिव द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरोग्राफिक मेथड ऑफ एनालिसिस तो प्रिंसिपल इसका यही है कि ऑन चेंजिंग द पोटेंशियल बिटवीन पोलराइजेबल एंड नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड द करंट मेजर्ड विल बी रिकॉर्डेड यानी कि पोटेंशियल चेंज करने से करंट क्या प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड में क्या होता है जो कैथोड हम लेते हैं वो बेसिकली मर्करी का रिजर्वायर लेते हैं तो वो निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है तो वो भी निगेटिव की तरह एज ए कैथोड यूज होता है जो ड्रॉप गिरती है वो भी निगेटिव चार्ज होती है तो जो सैम्पल जो कैटाइन है वो मूव करता है मर्करी की तरफ और वो क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है ठीक है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है यानी कि वो फिर मरकरी से रिएक्ट करके क्या बना लेता है अमलगम बना लेता है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी पूल ऑफ मरकरी की तरफ जाता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि करंट का जनरेशन होता है तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड वो नेगेटिव कैथोड है जहाँ पर मरकरी का क्या है रिजर्वायर है और वो पेयर क्या करता है निगेटिव चार्ज नेक्स्ट वन इज गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट इन पोलरोग्राफी ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट यानी कि रेजिडुअल करंट ड्यू टू इम्प्योरिटी डिफ्यूजन करंट ड्यू टू सैम्पल लिमिटिंग करंट आपका ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट या हाँ ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि सैम्पल तो वहाँ पर खत्म हो चुका होता है लास्ट वन इज गिव द एप्लीकेशन ऑफ पोलरोग्राफी तो एप्लीकेशन यही है कि आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है उससे कितनी करंट जनरेट हो रही है कितना कितना वो कंडक्टेंस बियर कर रहा है या कितना उसका वो है Uh, कोई भी सैंपल है वहाँ पे इम्प्योरिटी है कि नहीं है उससे वो पता चलता है अगर रेजिडुअल करंट ज़्यादा होगा तो इम्प्योरिटी के चांसेस ज़्यादा रेजिडुअल करंट नहीं है तो इम्प्योरिटी नहीं है यानी कि किसी भी का भी एनालिसिस कर सकते हैं जो करंट से एसोसिएटेड है ठीक है तो वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस में कर सकते हैं तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है क्वान्टिटेटिव एप्लीकेशन है क्वालिटेटिव एप्लीकेशन है उसको देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका हम पोलरोग्राफी से टेस्ट करते हैं कि कितने करंट प्रोड्यूस कर रहा है कितना इसका एनाइजेशन है ये सारी चीज़ें तो ये सब था आपका ये था आपका पूरा 101 हंड्रेड वन क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है लगभग ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको तैयार कर लें क्वेश्चन देख लें आंसर्स देख लें और अच्छे से इसको कर लें 10 में 10 पूरे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिए 20 नंबर अगर आप वहाँ सेक्योर कर लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत भी एफर्ट डालेंगे एकदम इंपॉर्टेंट कंटेंट भी डालेंगे तो आपका कम्प्लीट हो जाएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल थैंक यू